Va bene, allora complimenti anzitutto a voi che siete rimasti, insomma la cosa mi fa molto piacere. E probabilmente c'è qualcun altro che si sta gustando un buon caffè, e lo, lo invidio molto e arriverà. Eh, allora, una carrellata su alcuni temi che credo siano interessanti e in linea con quello che era l'obiettivo di questo incontro. Prima però fatemi portare il saluto del centro studi Mastro di Casa che ho l'onore di presiedere ormai da tanti anni, sono un presidente scadente nel senso che a breve eh, diciamo che il, il consiglio verrà rinnovato e non mi ripresenterò dopo tutto questo periodo. Fra l'altro un periodo veramente lungo e mi ricordo che proprio qui ad Ascoli eh, che facemmo dei corsi nel 2002 o 2003 poi ripetuti nel 2009, proprio sulla meccanica delle murature, sulle problematiche del costruito storico, eccetera, eccetera. Anzi, qualcuna di quelle diapositive ce l'ho ancora e la faccio vedere ancora perché il tema è sem sempre quello delle diversità del comportamento delle costruzioni in muratura rispetto al comportamento delle costruzioni realizzate con materiali moderni e queste immagini con il contenuto che, che hanno, cioè materiale non resistente a trazione o debolmente resistente a trazione, vincoli che sono monolateri e non bilateri, questi sono i temi di oggi che continuano ancora e che continueranno. Questi sono entrati, a differenza di quello eh, che era la situazione del 2003, sono entrati nella normativa. Con la circolare del 2009 questi argomenti e questi aspetti sono ormai patrimonio di tutti quanti, con i vari problemi, fra cui anche la disgregazione, sicuramente. Il fatto che sulla normativa non ci sia scritto in maniera esplicita questo termine è sicuramente una carenza da colmare. La parola disgregazione è contenuta solamente una volta in tutto il capitolo 8 della circolare, non parlo delle DC, forse non c'è nemmeno nella circolare del 2009 contenuta solamente una volta, mentre invece sicuramente è un tema importante e lo abbiamo visto e continuiamo a vederlo. Ripeto, sono argomenti noti, il problema è che certe volte eh, ce ne dimentichiamo e questo, e questo purtroppo ha delle conseguenze. Quindi il comportamento meccanico a mo' di flash, punti salienti, il comportamento meccanico di una costruzione in muratura è dettato da due fattori. Questi due fattori sono uno, la qualità muraria, punto, perché l'altro elemento che è i collegamenti eh, sì, sono, è un tema sicuramente importante, ma se manca quel primo punto, cioè una qualità muraria sufficiente da garantire un comportamento meccanico a queste, questi elementi, eh, anche i collegamenti diventano del tutto inefficaci. Ecco che quella slide che ha fatto vedere prima il, il collega che è l'ingegnere Pugi eh, ripercorre proprio questo, 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 eh, questa scaletta di importanza. Prima di tutto domandarsi se quella costruzione ha una tipologia muraria, è realizzata una tipologia muraria capace di poter fornire, dare un comportamento di tipo strutturale all'insieme. Altrimenti i passi successivi, quelli che normalmente si fanno se una costruzione è realizzata bene, cioè l'analisi dei cinematismi e l'analisi globale, non hanno assolutamente senso. Per dare gambe a quella cosa che ripetutamente Massimo Mariani ha ripetuto, cioè il, il fatto della disgregazione, io faccio vedere ormai da tanto tempo questa, eh, questo filmato che dice qual è il meccanismo zero, quello che io chiamo il meccanismo zero, cioè la disgregazione, il fatto che in presenza di un'azione ciclica, quindi i movimenti del terreno che tendono a sollecitare questa costruzione in modo alternato, in questo che succede, lo faccio vedere a Massimo Mariani ma certamente l'avrà visto, succede che non eh, si riconosce alcun cinematismo ma semplicemente si ha la disgregazione, l'implosione della fabbrica muraria su se stessa e questo è quello che è successo in tutti i terremoti passati, è quello che è successo purtroppo anche nel terremoto 
nei terremoti del 2016 e con i disastri e i lutti che ci sono stati. E l'abbiamo vista, queste immagini eh, si ripetono. Qual è il meccanismo di collasso del quale eh, diciamo, persone si stanno interessando per questi centri che sono stati colpiti dal sisma del 24 agosto e successivo? È la disgregazione ed è quel fenomeno che abbiamo visto esemplificato in, in quel video. Eh, disgregazione che ha interessato anche gli edifici dell'Emilia laddove si sono dimenticati di rispettare la regola dell'arte che dice di mettere in modo alternato gli elementi di testa e di fascia e non di realizzare muri semplicemente accostando fra di loro due muri diciamo così ad una testa singola. La disgregazione è la conseguenza. Qualche anno fa, ormai diciamo più di una decina d'anni fa, ho proposto insieme all'ingegnere De Maria, che è stato mio tesista prima e poi un funzionario, adesso è funzionario del Servizio Sismico della Regione Umbria, il genio civile per intendersi, abbiamo proposto questo metodo che si chiama l'indice di qualità muraria. È un metodo molto semplice, è basato semplicemente sull'esame sull visivo della muratura e attraverso questo metodo si arriva a valutare dal punto di vista qualitativo ma anche semi-quantitativo una certa tipologia muraria in maniera tale da poter così stimare quelle che possono essere le sue caratteristiche meccaniche anche, quindi la resistenza e le deformabilità. Non mi soffermo su questo, su questo argomento, trovate sulla rete il, il metodo eh, diciamo, descritto con una serie di eh, esempi anche dal punto di vista così, eh, delle tipologie murarie ricorrenti. Eh, vi faccio vedere solamente un'immagine che è un po' la validazione di questa metodologia eh, che è la correlazione fra questo indice di qualità muraria e la resistenza a taglio, la tau zero, eh, valore medio diciamo così per quelle murature. Qui ci sono le murature comprese nella circolare del 2009, quindi le murature diciamo, di riferimento e ci sono anche tutta una serie di murature eh, che abbiamo testato noi ed altri ricercatori in Italia eh, attraverso prove eh, di compressione diagonale, quindi prove su murature vere, reali e quindi valori assolutamente eh, diciamo, importanti per eh, poter stimare la bontà di questa metodologia. Eh, Un'osservazione sintetica eh, per, basata sul sisma del 2016, ma soprattutto una considerazione che uso per confutare quella che può essere un'idea che in, cer in certi casi è stata fatta passare, su, in particolare sui media, sul fatto che eh, quando avvengono quei terremoti non c'è nulla da fare, è un castigo divino, bisogna accettarlo, punto e basta. Non è assolutamente così. Noi in Italia eh, siamo caratterizzati, o meglio le faglie che abbiamo noi in Italia, sono caratterizzate dal fatto di avere una dimensione, una lunghezza tutto sommato che non è quella di altri paesi come il Cile, la Cina o il Giappone, per cui i nostri terremoti sono terremoti comunque rilevanti, importanti, ma e normalmente, in linea diciamo, di, statisticamente rilevante, eh, i nostri eventi sono di magnitudo assai inferiore rispetto a quelli del, eh, appunto, che avvengono negli altri paesi. Eh, se andiamo a confrontare l'energia liberata in questi terremoti, lasciando perdere quello che ha interessato il Cile nel 1960, che chiaramente è una cosa fuori di ogni eh, misura. Se andiamo a prendere cose un pochino più vicine, eh, ci si rende conto che gli eventi che hanno, eh, ahimè, eh, ucciso 300 persone in quei pochi secondi della notte del 24 agosto, sono eventi che se confrontati a eventi come questo, 7.7 il giorno di Natale del 2016 in Cile, che non ha avuto vittime, ha avuto qualche danno, ecco, l'evento eh, diciamo in questione, quello del 24 agosto, ha una magnitudo che è una frazione, è una frazione. E allora la domanda, come mai queste differenze di, dal punto di vista degli effetti? La risposta è molto semplice, perché purtroppo in, il nostro costruito è in percentuale molto rilevante, un costruito estremamente fragile, estremamente vulnerabile. 
per cui quando avvengono questi terremoti anche pur non avendo quella intensità, quella energia eh, liberata così importante producono effetti che sono molto superiori. Anche quello del 6.5 del 30 di ottobre, tutto sommato se lo confrontiamo appunto con eh, quelli che interessano le altre zone del, del nostro pianeta, è una, diciamo una magnitudo tutto sommato non così rilevante. Il fatto che sia non così rilevante è anche desumibile immediatamente dal fatto che se andiamo a vedere gli effetti di questi sismi su edifici fatti bene o rinforzati bene, ci si accorge che sono effetti tutto sommato modesti, per carità, danni li fanno, ci costano lo stesso perché dobbiamo ripristinare i danni, rinforzare tutto quello che uno vuole, ma crolli veri e propri negli edifici fatti bene o rinforzati bene non ci sono, non ci sono stati e abbiamo una prova evidente, chiarissima, che è rappresentata dal centro storico di Norcia, che era stato rinforzato dopo gli eventi del 79 e lì gli unici crolli che ci sono stati sono state le chiese e gli edifici, quei pochi edifici che non erano mai stati rinforzati. Il resto ha subito qualche danno, ma nessun crollo. Eh, il confronto eh, oggi con una foto aerea sia eh, da, tra Matrice e Norcia eh, parla da solo, ecco la distruzione che c'è stata in un caso e il fatto che a Norcia eh, i teli che vedete sono messi solamente sulle, sulle chiese che sono crollate, la dice, la dice lunga. Eh, Un'altra piccola notazione, il fatto che il 24 agosto siano morte così tante persone è legato purtroppo all'ignoranza, l'ignoranza della pericolosità di quel territorio, ignoranza colpevole, colpevole da parte così delle amministrazioni, del, 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 del mondo diciamo così, professionale che se vogliamo in quei, in quei luoghi non è intervenuto sapendo che la sismicità di quelle zone era ampiamente nota, ampiamente conosciuta e quindi eh, andava, andava fatta quella che era una politica di prevenzione, non eh, si dovevano costruire le cose in quella maniera come sono state realizzate. Queste costruzioni dove purtroppo sono morte quel, tutte quelle persone sono edifici crollati per povertà, povertà dal punto di vista progettuale prima di tutto, dal punto di vista dei, dei materiali, ma soprattutto la mancanza di una qualsiasi attenzione nei confronti del problema sismico. Queste sono costruzioni che andavano bene in Sardegna, tanto per intendersi, dove tutto sommato vabbè, il vento, ma insomma problemi di azioni cicliche eh, non, eh, non ci sono e qui non andavano costruiti gli edifici in questa maniera, qui non ha assolutamente colpa quella eh, trasformazione di solai orizzontalmente che è stata fatta in altre zone, mi viene in mente Onna vicino all'Aquila, tanto per citarne una. E qui solai in cemento armato e coperture in cemento armato ce ne sono, ma ce ne sono, sono abbastanza poche. Questi edifici che vedete sono tutti, in, tutti sono moltissimi con, murato, con solai e, e, e coperture ligne. E quando non c'è quella qualità muraria i collegamenti non hanno senso, non funzionano. Qui siamo a Norcia dove per collegare il cordolo, eh, questo cordolo del solaio sovrastante alla muratura eh, sottostante sono stati usati questi perfori ma non hanno nessuna possibilità di funzionare, la muratura gli si disgrega intorno e eh, tutto finisce a terra. Questo che sia un cordolo sommitale o che sia un cordolo intermedio, la fine è sempre la stessa. L'unica cosa che può restare attaccata con questi perfori iniettati e può essere una, un, un, un elemento. Ecco, tutto il resto della muratura se ne va via. E un solaio può essere leggero finché vi pare, ma nel momento in cui si pensa di poterlo collegare semplicemente con de, de, delle barre, peraltro nemmeno iniettate, non si è capito qual è il problema, cioè la muratura si disgrega, se ne va non... e soprattutto la mancanza di collegamenti quando si appoggiano queste 
tra queste putrelle metalliche sui eh, muri di, 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 di perimetro e lì, santo Dio, se si spera che quei pochi centimetri siano sufficienti a garantire il comportamento eh, diciamo, eh, uniforme eh, delle, delle pareti con, che, che, che sono opposte fra di loro, eh, è una speranza vana, quelle pareti si, si muovono in modo asincrono e quindi quelle travi si sfilano e crolla tutto sulle persone che stanno sotto. Il problema della qualità muraria è un problema che abbiamo avvertito importantissimo anche in seno al Comitato Tecnico Scientifico e quindi nella ordinanza che ha riguardato la riparazione dei danni lievi c'è una particolare attenzione nei confronti di questo tema e c'è l'indicazione e il suggerimento se vi trovate in presenza di queste situazioni di muratura che si disgrega fate qualcosa per tenere insieme questi elementi che altrimenti eh, se ne andranno via. Ho una cosa che non ho detto, nell'indice di qualità muraria c'è detto, beh, l'indice di qualità muraria nasce nel 2016-2017, qualcosa del genere, c'è l'indicazione di quando la muratura si disgrega o meglio, quando si può stimare possibile una disgregazione, quando un certo indice, quello che riguarda il comportamento eh, fuori del piano è inferiore ad un certo numero, 4 tanto per dire, per dare un numero. Quindi ci, ci sono queste indicazioni, ma non è che eh, diciamo solo per 4 o meno siamo sicuri che si disgrega, per 4 o meno c'è da porre particolare attenzione. Quando una, una muratura è buona si può sperare che in presenza di questi eventi, perlomeno di questa intensità, non ci sia disgregazione e allora vanno benissimo quei metodi che, che, che oggi utilizziamo, l'analisi dei cinematismi, l'analisi complessiva, eccetera, eccetera. Ehm, per i beni culturali, qui che cosa dire? Ehm, volendo essere estremamente sintetici è che non si doveva intervenire così, punto. E quindi tutto quello è stato fatto negli anni passati per fare quegli interventi di, chiamiamoli come sono stati chiamati, restauro conservativo o di miglioramento sismico dei beni culturali, hanno questo come risultato. Eh, dopo cifre spese sicuramente non, eh, non irrilevanti. Eh, fra l'altro queste chiese, è singolare anche questo fatto, se andate a vedere i documenti storici, sono crollate esattamente nel 1859, a Norcia, sono crollate esattamente in questa maniera. Sono state ricostruite e sono ricrollate, adesso verranno ricostruite e tra qualche anno ricrolleranno, perché il problema di fondo è quello che se uno le ricostruisce come era e dove era e non si rende conto che quei problemi di natura strutturale hanno da essere affrontati con collegamenti, costolature, eh, eliminazione di queste snellezze, eccetera. Se non se ne rende conto significa semplicemente che non lo vuole fare, perché non sono, diciamo, siamo tutti persone adulte eh, capaci di intendere e di volere, quindi è solo un problema di scelte. Sono scelte che costano, costano in termini economici, perché tutte queste cose ci costeranno milioni e milioni di euro, dopo esserci costati già milioni e milioni di euro, ma soprattutto quello che si dovrebbe tenere conto è che ci costano in termini di vite umane, perché è andata bene dopo l'80, dove morirono delle persone dentro le chiese, è andata bene fino ad oggi, ma la chiesa di San Domenico all'Aquila nel 1703 era piena di persone che pregavano perché c'erano le scosse sismiche in quei giorni, erano 800 persone in quella chiesa e sono morte tutte. Allora, sì, oggi come oggi non è che tutti vanno nelle chiese a pregare perché non venga un nuovo sisma, però sicuramente un mese come questo, quello di maggio, dove ci sono matrimoni, comunioni, cresime, eccetera, eccetera, ecco, vi farò vedere un esempio dove è andata veramente diciamo ad un pelo e questo è quello che resta di queste chiese perché si sono avuti questi crolli colpa degli interventi incongrui fatti negli anni passati dei cordoloni in cemento armato delle coperture pesanti sono tutte bufale dette semplicemente per coprire le carenze vere cioè la mancanza degli interventi dove sono i cordoloni in queste chiese forse la chiesa di 
Santa Maria Argentea, tutto da vedere se poi è stato quella la causa del crollo o meno, ma nelle altre proprio non ci sono. Dove sono le coperture pesanti? Non ci sono. Mentre invece qui mancavano i collegamenti fra le pareti perimetrali e la facciata. E perché mancavano questi collegamenti? Eh, bisognerebbe domandarselo, ma insomma la risposta è abbastanza facile, perché le facciate non si possono forare, non si può passare catene, eccetera, eccetera. E questo è, questo è il risultato. Questo è il risultato che è ripetuto n volte con perdite di beni artistici e storici immensi, perdite immense. Eh? Queste sono delle chiesine di eh, campi di Norcia che erano veramente un patrimonio eh, artistico eh, fantastico che sono ridotte a zero. Adesso conserveremo le macerie lì tutti intenti a andare a dire beh ora troveremo un pezzettino questo lo mettiamo insieme a quell'altro eccetera eccetera e la conservazione dovrebbe avere un significato diverso eh? non la conservazione di questi frammenti anche qui dice ma c'era una, una copertura c'era una, una cappa sulle volte che era una cosa pazzesca sì era pazzesca nel senso è eh, uno spessore di 4 cm di che stiamo parlando? C'erano dei cordoloni che era una cosa per... dove? Non ci sono proprio, capito? Qui il problema di questa chiesa in particolare è che mancava una catena. E perché non era stata messa questa catena? Perché interrompe la fruibilità dello spazio, eccetera, eccetera. Ecco, eh, o, o bisogna forare, bisogna forare quella parete dove c'è l'intonaco, che è un intonaco del 400, eccetera, eccetera. E così vanno le cose. E bisogna dirlo, io perlomeno lo dico e continuerò a dirlo finché ci ho fiato, il problema è questo totem della conservazione. Conservazione malintesa perché se siamo in zona sismica, conservazione significa prima di tutto, prima di tutto esaminare problemi strutturali e cautelarsi perché prima o poi un terremoto arriva e allora quando arriva quel terremoto... Eh, beh, bisogna capire, mi interessa questa chiesa del 1300 e del 1400 con affreschi stupendi, mi interessa, eh, ci metto una catena, che è un intervento che stravolge poi più di tanto, Ripeto, bastava una catena, ci ho scritto due o tre articoli, li, li trovate tranquillamente in rete. Questo è quello che mi ha scritto privatamente, per cui non posso dire il nome, nel caso mai dirò solamente il cognome, eh, un professore di restauro, anzi il professore di restauro in Italia, che mi ha detto sì effettivamente la colpa è un malinteso, eh, malintesa applicazione di quei principi del restauro e soprattutto una non comprensione di quelle che sono le priorità. Per quegli affreschi, prima di andare a fare gli interventi di restauro dell'affresco, bisognava preoccuparsi dell'integrità di quella parete, perché è inutile, come infatti è successo. Così è, e così è andata. E così, soprattutto ci costa, ci costa, cioè nel senso che se vogliamo andare a vedere quelli che sono il, i danni provocati negli eventi passati dai sismi, e allora ci si accorge che, ci si accorge che, non so cosa è successo, è andato via, eh, ha preso paura del, della cifra, ecco. ci si accorge che eh, ad esempio per, eh, a fronte di quelle 540 chiese che sono crollate in Emilia nel 2012, ripeto la cifra 540 crollate o gravemente danneggiate, ecco, quanto ci sono costate, quanto ci costeranno? Eh, queste cifre sono cifre importanti, se si ricostruiscono perché ricrollino un'altra volta? Eh, insomma, spendiamo due volte e poi soprattutto sperando che la prossima volta le persone dentro non ci siano come è, com è andata questa faccenda e anche in Umbria e le cose sono andate male anche qui, eh, nel senso che le, cose, le, le cifre che sono state spese per la ricostruzione post sisma 97-98 sono cifre importanti e quelle chiese, molte di quelle chiese su cui erano state fatte questi interventi sono crollate del tutto. Quindi la logica, il buon senso direbbe vogliamo ragionarne un attimo, invece in questo momento mi sembra che sia ripartita la macchina della ricostruzione di questi beni culturali senza alcuna critica, autocritica, 
la cosa mi ricorda un po' qualche personaggio politico fiorentino, vabbè comunque lasciamo perdere. Quanto ci costerà, quanto ci costerà adesso la ricostruzione del centro Italia? Ma avete un'idea di quante siano le chiese crollate? Ma avete un'idea? Ma è una cosa pazzesca. Eh, domanda, punto interrogativo, si dovranno ricostruire tutte? Ma probabilmente no. In Italia abbiamo 65.000 chiese, eh? Ed è un problema grosso perché è una tipologia costruttiva estremamente vulnerabile, proprio perché nel DNA c'è delle problematiche. Cosa si doveva fare? L'esempio positivo è quello di Norcia, dove questa tecnica che negli anni Ottanta era declinata con materiali sicuramente non conservativi, l'intonaco armato vecchia maniera, quindi la rete elettrosaldata e la, e la malta cementizia, però qui ha dimostrato che dopo otto, otto eventi di magnitudo superiore a 5, con tre eventi, 26 di ottobre e 30 di ottobre, con i centri lì vicini, con magnitudo beh, 5, 6, 5, 9, 6 e 5, quindi con, intervento, con eventi molto rilevanti, ecco se andate a vedere il centro storico di Norcia lo trovate così come se nulla fosse successo. Poi entrate dentro, trovate dei danni, sì, ma dal punto di vista dei crolli sono a zero. Crolli, cos'è crollato? Sono crollate le chiese. Questo edificio è in piazza Garibaldi e in piazza Garibaldi, e questo edificio è classificato A, non ha danni, ma non è il solo in quella piazza, lo vi faccio vedere gli altri. In quella piazza ci sono quelle due chiese, Chiesa della Misericordia e Chiesa di San Francesco, completamente crollate, devastate. E ci sono questi edifici in muratura che si affacciano su quella piazza che sono integri. Alcuni sono danneggiati ma non hanno crolli. Abbiamo fatto uno studio approfondito per mesi e mesi, siamo stati lì, abbiamo preso i, il, i progetti depositati negli anni Ottanta degli interventi di consolidamento di questi edifici, li abbiamo esaminati. Gli interventi erano questi, la, le iniezioni con boiacca di cemento e l'applicazione di eh, intonaco armato. Eh, sostituzione di solai e coperture in maniera sistematica, gli eh, esistenti con solai e coperture in latero cemento, pesanti, invasivi, sì, però avendo rinforzato le murature verticali la cosa ha funzionato e gli edifici hanno resistito in maniera diciamo più che eh, positiva, stato limite di salvaguarda della vita completamente rispettato. E, se si va a vedere gli edifici unici, gli edifici sono crollati, sono le chiese, sono crollate tutte, due sono rimaste in piedi ma gravemente danneggiate, e quei pochi edifici ordinari che eh, non erano mai stati rinforzati. E quelli, eh, eccoli qui, murature, quelle lì coperture anche leggere in certi casi e in certi casi anche diciamo così, per aggravare la situazione abbiamo sostituito le coperture e basta e chiaramente quelli sono stati completamente eh, diciamo, devastati. Che dire, una cosa ehm, all'ingegner Pugi eh, e anche all'ingegner Mariani che insomma eh, si ragiona certe volte di ehm, eh, problematiche di disgregazione quando, con, con, quando ha senso andare a fare queste valutazioni con le analisi pushover o analisi dei cinematismi oppure no. Ecco, stiamo esaminando una serie di edifici del, del centro storico di Norcia eh, per i quali abbiamo tutto, abbiamo il, il progetto e gli interventi, quindi li conosciamo e ab, stiamo facendo, abbiamo fatto le analisi pushover, eh, fra l'altro con il con software, il PCM, di questi edifici per capire ma se ci avessero chiamato nel mese di, 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 di giugno del 2016 avessero, ci avessero chiesto ma come stanno questi edifici ecco, come li avremmo valutati ecco, stiamo trovando una discreta correlazione fra questi indici rapporto capacità su domanda per questi edifici che hanno danni lievi o medio gravi Stiamo trovando questa correlazione però con questo fatto che in realtà 
quando si arriva a 0,5-0,6 l'edificio, questi numeri corrispondono a edifici che hanno pochissimi danni, quasi nulla, quasi, quasi zero. Ecco, per avere danni veri e propri bisogna stare su valori di 0,30-0,40. Ecco, questi qui stiamo trovando questa correlazione. Quindi, eh, che dire, eh, questi valori che si trovano mediante queste analisi vanno sempre un po' interpretati. Oh, ricordiamoci, questi valori per dire 0,06 sono valori che fanno riferimento allo stato limite salvaguardia della vita. Quindi, se avessimo dovuto fare un, diciamo, una verifica sismica di questi edifici, magari quello con 0304 saremmo andati lì, non dico a puntellare, ma quasi, nel senso di beh, insomma, 0304 per la salvaguardia della vita, che significa diciamo, vicino al crollo, è una cosa importante, no? E invece questi edifici sono, hanno qualche danno, quindi stiamo parlando del stato limite di danno, che è tutt'altra cosa, no? Quindi va, forse va un po' tarato in maniera, va, va interpretato questo numero in maniera anche diciamo così più aderente alla realtà. Edifici nuovi o recenti, edifici realizzati in blocchi eh, o in laterizio in generale. Dentro Norcia ce n'erano tre, si sono comportati benissimo, questo è quell'edificio che vi ha fatto vedere prima il collega della Wienerberger, eh, muratura rettificata, sì, è un piano, va bene, ti piace vincere facile, va bene, però siamo vicino a tutta una serie di edifici che sono crollati. Eh. E, questo è un edificio a blocchi, eh, vicinissimo all'epicentro del 30 di ottobre, qualche danno ma pochissima roba, e questo è un edificio a San Pellegrino, vicino a Norcia, un edificio anche questo in blocchi di laterizio, tutto intorno a una devastazione totale, perché a San Pellegrino non sono intervenuti come nel centro di Norcia e hanno, hanno, hanno fatto interventi parziali, per esempio l'intonaco armato ma solo su un lato, e quindi insomma, il risultato non è stato così positivo come a Norcia. Questo è un edificio in muratura, non è crollato, ha qualche lesione, la si vede dall'esterno, ma non è crollato e che dire, eh, siamo andati a fare anche qui l'analisi pushover che avevamo ri riperito il progetto anche di questo edificio, sono mh, blocchi eh, spessori 45 al primo piano terra, 30 i piani superiori. Abbiamo fatto l'analisi e ci viene 0... 0,50 qualcosa del genere, ecco, 0,45, è un edificio che è rimasto in piedi. Problema dell'azione verticale, il problema dell'azione verticale c'è indubbiamente, bisogna tenerne conto, come? Non lo so, la normativa non ne tiene conto, va bene, però siccome guardando, guardando l'esperienza, quello che è successo, anche qui siamo vicino a Norcia, siamo a Pepoli, questi edifici realizzati con blocchi in laterizio, non sono crollati chiaramente, non si è fatto male neanche il canarino di, di casa, e però hanno queste lesioni che non so se vedete, sì, qui forse si vede chiaramente, hanno queste lesioni orizzontali che sono a tutto spessore. In certi istanti un, un piano di questo edificio eh, non ce l'ha fatta a seguire il movimento del piano sottostante, per cui eh, la sollecitazione di trazione verticale in, in tutto quello strato è stata eh, superata la resistenza e questo è un problema e questo è un problema sicuramente e questo è un problema di cui in una zona sismica come può essere quella la Valnerina nella ricostruzione è un problema di cui si dovrà tenere conto cioè la malta cementizia pur avendo una buona resistenza a trazione non ce la fa a so sopportare questi eventi eh, prima Massimo Mariani vi ha fatto vedere degli esempi, io ci metto sopra un carico, siamo sempre in quella zona, siamo a San Pellegrino, eh, la dislocazione che si ha fra un piano e l'altro assume dimensioni veramente importanti e questo sta chiarissimamente a dimostrare questa eh, compresenza di eh, azione verticale e azione orizzontale che porta a movimenti di una, eh, di, di una parte della, della costruzione rispetto a alla parte sottostante. Eh, poi c'è anche un problema di progetto e eh, questo diciamocelo, insomma, ecco, qui non è solo un problema di, di 
costruzione verticale. Alcuni edifici, almeno da quello che possiamo vedere adesso, stiamo riprendendo anche in questi casi i progetti, alcuni edifici eh, hanno, qualche, hanno qualche problematica. Eh, io non so quanto tempo mi resta, sicuramente poco. Sei sulla mezz'oretta. Mm. Ancora 10 minuti. minuti. 6, 10. Eh, dice questo ho sbagliato la diapositiva no, questa diapositiva la faccio vedere perché in certi casi eh, mi sono accorto facendo molti di questi incontri con i colleghi di varie regioni in certi casi mi sono accorto che forse non c'è una piena e completa consapevolezza di taluni problemi parlo di responsabilità poi, poi ci veniamo e in particolare faccio riferimento alla normativa vigente, d'altra parte insomma, le NTC sono uscite da poco, eh, stiamo aspettando ancora la circolare, quindi siamo, siamo caldi, ancora siamo caldi, quindi forse è anche un momento che può essere il momento buono per parlare di certi aspetti. Il problema verifiche della sicurezza, 8.3 delle vecchie NTC ma anche delle nuove NTC, è cambiato qualcosa ma non tanto nelle nuove norme si dice però esplicitamente guardate la verifica della sicurezza è un procedimento quantitativo cioè vale a dire mi dovete dare il numero sì li davamo anche prima però ora non si scappa cioè vale a dire mi devi dire valutazione della sicurezza si sì, è sicura sì ma quanto vale il rapporto fra capacità e domanda quello che si chiama lo ZE adesso quanto vale il rapporto fra sovraccarico accidentale sopportabile dal tuo edificio e sovraccarico accidentale che dovrebbe sopportare se l'edificio fosse nuovo? Questi due numeri me li devi dire, fra l'altro se il secondo numero è minore di uno devi intervenire subito perché per i carichi verticali non è ammessa alcuna eh, deroga, eh. se quel numero ti viene minore di uno tu devi intervenire, bene, e questo è diciamo tutto sommato in linea con le cose vecchie. La cosa sulla quale vi volevo far brevemente ehm, ehm, pensare è un po' una situazione per certi versi un po' kafkiana, assurda, non so come, che termine usare, di una eh, differenza come se fossero due mondi completamente, due universi com diversi, paralleli che non, non, non si conoscono, non interagiscono, fra il mondo ordinario, che è quello degli edifici ordinari, fra cui anche la scuola in, nella frazione di Ribolla, che è frazione del comune di Roccastrada, provincia di Grosseto, scuola sequestrata in quanto non arrivava ad 1, quel coefficiente, ma arrivava a 0,985, sequestrata, sindaco inquisito, penalmente inquisito insieme al tecnico comunale. Non c'è stato nessun crollo, nessun danno, nessun sisma, niente di niente. Semplicemente alcuni genitori hanno letto la relazione che aveva fatto un tecnico dove lì c'era scritto 0985 e hanno detto non è sicura. E il pubblico ministero è così ha inquisito, è stato rinviato a giudizio, il sindaco eccetera eccetera e sono ancora lì, è arrivato in Cassazione, in Cassazione penale, Cassazione penale ha detto sì, ha anche una piccolissima carenza in termini di sicurezza è violazione di una norma. Ho scritto, um, leggerete sul prossimo numero del, del giornale del, dell'ingegnere, ho scritto ho dato delle risposte a Patrizia Ricci che è qui davanti ehm, su questo tema e a giugno uscirà poi anche un articolo su Ingenio, sul caso della, di questa scuola. Però quello che qui mi preme sottolineare è l'enorme differenza fra l'attenzione che viene posta sugli edifici ordinari, come possono essere scuole, dove, diciamocelo, mh, a questo punto non sa più, nessuno sa più cosa fare e come fare, perché uno, nessuno l'ha mai detto che dovesse essere uno. Gli edifici esistenti, quel rapporto non c'è scritto da nessuna parte che deve essere superiore ad un qualcosa. Adesso nelle nuove NTC c'è scritto che se uno fa un intervento di miglioramento bisogna aggiungere lo 0,6, ma 
prima non c'era scritto assolutamente nulla. Allora tutti i responsabili di queste scuole si stanno domandando, ma visto che normalmente le scuole in Italia stanno su 0304, che dobbiamo fare? Le dobbiamo chiudere? E si rischia di essere tutti inquisiti e quindi è un momento di caos totale, insomma, ecco, no, no, non solo su questo. Peraltro questa era questa scuola in una zona 3, quindi sismicamente non poi così, così importante, così rilevante. Dicevo, la perplessità, chiamiamola eufemisticamente così, la perplessità è come mai c'è tutta questa attenzione nei confronti del... Ehm, dell'ordinario e quando c'è semplicemente l'etichetta edificio tutelato tutta questa attenzione nei confronti della sicurezza sparisce completamente per cui se una scuola sta in un edificio ordinario tutti i fucili puntati se una scuola sta in un edificio tutelato vincolato non rientra neanche nella fattispecie di eh, questa sull'intervento di miglioramento, quando si dice che per gli interventi di miglioramento, per le costruzioni di classe 3 ad uso scolastico, bisogna raggiungere lo 06, perché prima di quella frase c'è, a meno di specifiche situazioni, a meno di specifiche situazioni riguardanti i beni culturali, il che vuol dire per tutti i beni culturali. Tutti i beni culturali hanno specifiche situazioni, no? se no non sarebbero beni culturali. Quindi c'è questa situazione un po', un po' particolare. Io che vi devo dire? Niente, eh, morti ce ne sono stati eh, e speriamo che non ricapiti. L'uomo di Mirandola, il 20 di maggio del 2012, è crollato, la copertura è crollata e ha fatto crollare le volte e quindi tutto l'interno della chiesa, tutte le navate sono state schiacciate. Per fortuna questo è successo il 20 di maggio, che era una domenica, ma è successo alle 4 del mattino. Ecco, per ora la fortuna tiene, ma fino a quando? E cosa deve succedere perché le persone si domandino? Ma la sicurezza in questi casi non vale? E, e vabbè... Così è, così vanno le cose. E vi ricordo semplicemente che voi, voi professionisti, quando vi chiamano a fare gli interventi di miglioramento nelle chiese, ma nei beni culturali in generale, non pensiate che il fatto che sono beni culturali vi ponga al riparo da qualunque conseguenza. Io vi ricordo semplicemente la sentenza della, ve la faccio vedere qui, eccolo qui, la sentenza della Cassazione su uno dei crolli eh, dell'Aquila, era il convitto nazionale, bene vincolato, morti quattro ragazzi, eh, dove dice guarda tu proprietario, tu gestore, tu tecnico che hai fatto l'intervento, o che in questo caso era, era, non c'era l'intervento, era, era il gestore, basta, tu non hai soldi per intervenire? A me non mi importa nulla. Questo è un bene vincolato, tutelato? A me non me ne importa nulla. Io ti dico semplicemente, l'edificio o è sicuro o non è sicuro. E tu mi dici, se è sicuro me lo tieni aperto, se non è sicuro e lo chiudi. Non lo rendi disponibile, nei limiti l'utilizzo ma se lo lascia aperto e lo usi ti prendi la responsabilità il fatto di non avere soldi per fare l'intervento il fatto di avere pochi soldi per fare l'intervento il fatto che sia un edificio vincolato che non puoi fare interventi invasivi non me ne importa assolutamente nulla queste sono sentenze della Cassazione quindi fanno giurisprudenza non è una, sono tante e quindi nel momento in cui voi siccome siete obbligati a fare la verifica della sicurezza a valle dell'intervento di miglioramento è obbligatoria, lì dichiarate che la costruzione è utilizzabile, ecco in quel momento vi prendete tutte le responsabilità per tutto quello che può accadere. Non sperate di avere conforto dal fatto che sia un bene vincolato. E ritorno all'immagine 
della persona, diciamo così, che non si rendeva conto della situazione. Ecco. Cerchiamo di renderci conto che eh, è giusto prendersi delle responsabilità, ma è giusto che tutti si prendano delle responsabilità. Antonio, Grazie. Vogliamo vedere se c'è qualche domanda da tutti.